What's up everyone? Welcome back to Abuela's Kitchen and here we are ready for another dish. A ver Abuela, explícanos qué es lo que vamos a hacer en este día. Vamos a hacer un coctelito de camarón. Ok, bueno, hay que empezar. ¿Lista? Pues los ingredientes son dos libras de camarón. Vamos a hacer poquito al cabo nomás aquí para nosotros. Este, seis tomates rojos. Una cebolla picadita, un cilantro picadito y un pepino o dos, los que le quieran poner uno o dos pepinos. Un cuarto de taza de jugo de limón, media taza de, de jugo de naranja y para adornarlo pues unas tiritas de aguacate y clamato. Es todo. Lo primero que vamos a hacer es picar el tomate. Y luego picamos el pepino. Nada más que lo estoy picando bien grande. Está pronto. Y luego le pican cilantrito a su gusto, ahí, el que quieran. Aquí tenemos ya toda la verdura y ahora vamos a exprimir la naranja. Y le ponemos media taza de jugo de naranja y se lo echamos aquí. Y le vamos a poner un cuarto de taza de limón. Y le ponemos un cuarto de jugo de limón. Y ahorita vamos a cortar la cebolla para echarle ahí. Y le vamos a poner poquita cebolla. Ahí le pueden poner una cebolla o media, lo que les guste. Yo, a mí me gusta mucho ponerle cebolla a la comida para que saque sabor, pero no me gusta comerla. Pero ahí está. Aquí voy a usar la agüita para dejarla hervir para echar los camaroncitos. Mucha gente le gusta echar los camarones crudos allí, pero a mí no me gustan crudos, mejor que se les quiten, que sea que se pongan de perdida coloraditos, se ven más bonitos. Colorado. Ya hirvió, ya le vamos a echar la camarera. Así dándoles una cocidita, no les hace daño, porque ya van cociditos. Y crudos les puede hacer mal. Ahí los dejan que se enfríen poquito para poderlos echar. Esta allá. no lleva mucho juguito, pero ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran, mucho jugo, poquito jugo. O lo que quieran ustedes ponerle ahí. Y le echamos el camarón allí. Lo revolvemos. Y miren qué sabrosura. A ver, yo les digo si están buenos. Mm. Están buenos. Y ahora le ponemos un puñito nomás de sal. Lo que quieran, ¿eh? ¿No? Tú dices que sí, ¿eh? Y le pueden picar, si les gusta el chilocito, un chilito verde. Bueno, aquí está el coctelito de camarón. Hay, hay de diferentes formas, pero nosotros lo hicimos así. Bueno, aquí está ya el platillo. Huele delicioso, se ve delicioso, pero no lo he probado porque quiero que vean mi primera expresión. 
al comer este platillo a la abuela, como lo ven, está mastique y mastique durante todo el video porque los camarones, como saben, es su favorito, pero aquí hace falta la coca, abuela. Bueno, después, hay que probar primero el platillo, a ver. Déjame sirvo un poquito. El jugo de naranja que le agregó, yo creo le va a dar un toque muy delicioso. Bueno, con una buena chicana, pongo tapatillo. Con esto, bueno, para probarlo nomás aquí enfrente de la gente. A ver qué expresión me ves. A mí me gustan mucho los camarones cuando iba a visitar a la abuela a Tijuana. Esa era una de las cosas que siempre hacíamos era ir a comprar unos camarones bien buenos ahí a la bajada en la calle ¿qué? 14. por la calle 14 allí en parte alta a ver mmm ay súper bueno. mm. delicioso y saben que se me antoja unas tostaditas echarle el camarón a unas tostadas y vas a ver padrísimo bueno, nosotros ya nos dio hambre, queremos comer. Yo sé que la abuela hasta la saliva yo creo que se le cae por estar viendo esto, ya quiere comer. Y bueno, aquí los dejamos ya. No se le cae porque ahí le avienta mordidas y no le importa. <laughs> bueno, aquí se acabó el show. Thank you so much for watching us and we hope you enjoy this recipe. Remember, if you make it, share it with us on Facebook or uh, Instagram. All right, guys, so don't forget to subscribe to our Instagram, our Pinterest, our Facebook, uh, check out my blog, and anywhere else that we're on. Okay, abuela, bueno, a que comer. Uh, Echame mi coquita.